Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à Ryder Cup. Au programme aujourd'hui, les deux derniers jours de compétition. Vous verrez également les à côté de cette Ryder Cup 2018. À peine le golf national ouvert, les supporters s'empressent d'aller dans les food trucks pour prendre leur petit déjeuner. Et essentiellement, ils peuvent manger des produits anglais. C'est un très gros événement, nous n'avions jamais fait quelque chose comme ça avant. Je pense que c'est le premier événement de golf au monde, c'est une bonne expérience. Nous servons environ entre 3 000 et 10 000 repas. Une fois restauré, direction les tribunes, les supporters ont mis le feu comme le vendredi. Ils sont plus de 60 000 à encourager les joueurs sur le trou numéro 1. Les Européens n'ont pas hésité à déstabiliser les adversaires. Des supporters européens brûlants qui ont permis à leurs protégés de remporter cette journée et de mener 10 à 6 à la fin de celle-ci. Des jours parfaits, un bel effort d'équipe, très beau jeu de l'équipe européenne, un bel esprit d'équipe de Thomas Bjorn et de ses joueurs. Nous sommes une équipe, nous sommes tous ensemble, on s'entraide. Des plus anciens aux plus jeunes, nous ne faisons qu'un. Mais les 20 000 supporters américains présents au Golfe National de 50 ans en Yvelle ne désespèrent pas. Dimanche sera un grand jour, c'est sûr. Ce matin, ça a été compliqué, mais demain sera une bonne journée et notre joueur, Webb, va nous apporter la victoire. L'équipe américaine est toujours une bonne équipe. J'ai toujours supporté les Américains. Évidemment, l'équipe européenne est forte aussi. Mais en tant qu'Américaine, je dois supporter Tiger et ses coéquipiers. S'il y a bien une équipe qui a impressionné tout le monde ce samedi, c'est la paire Molinari Fleetwood. Ils ont même battu Tiger Woods sur deux matchs. On leur a même trouvé un surnom, les Mollywood. Tommy Fleetwood, what a golfer. Tommy Fleetwood, quel golfeur. Un fabuleux swing. Il joue bien avec le vent. Une source d'inspiration. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse ajouter à une telle performance. C'est une performance absolument époustouflante. Euh, cette paire résulte de longues conversations, de réflexions avec ces deux joueurs, également de la relation qu'ils ont ensemble depuis longtemps. Ils avaient envie de jouer ensemble. Notre image du jour, les supporters venus du monde entier emportent avec eux une histoire. Ces fans irlandais ont voulu par exemple rendre hommage à leur père décédé avant la Ryder Cup. Il est mort il y a quatre semaines sur un parcours de golf en Irlande. Il était impatient de venir ici, donc maintenant il est ici et dans nos cœurs. Dernier jour de compétition aujourd'hui sur cette Ryder Cup 2018. Les supporters sont en délire. On saura aujourd'hui qui remportera la coupe entre les Européens et les états unis Pour l'instant, option pour les Européens. Premier match de ce dernier jour de compétition, le nord-irlandais Rory McIlroy affronte Justin Thomas, l'américain, dans une ambiance survoltée. Finalement, l'Europe qui l'emporte, c'est tout simplement la folie ici au Golf National de 50 ans en Yveline. Le dernier point a été remporté par Molinari, l'Italien. C'est officiel, les Européens remportent cette 42e Ryder Cup sur le score de 17 points et demi à 10 points et demi pour les états unis Et l'ambiance est évidemment fantastique.
Une semaine fantastique, euh, une grande expérience pour tous les spectateurs. Et, euh, et puis voilà, en plus, à la fin, c'est l'Europe qui gagne, donc euh, c'est génial, on ne peut pas arriver mieux. On sent très ému. Bah oui, oui, ça c'est euh, euh, la fin d'une histoire, mais, euh, mais c'est merveilleux. C'est la fin de cette émission spéciale à Ryder Cup. Rendez-vous dans 4 ans en Italie pour une prochaine Ryder Cup sur le sol européen. A bientôt pour de nouvelles aventures golfiques.